കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ കളക്ടർമാർ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അവിടെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നിരോധനാജ്ഞ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്നുവരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നലെ ആറു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ രോഗബാധിതർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഏഴ് ജില്ലകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടച്ചിടേണ്ടത് എന്നാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഇന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ജില്ലകളുടെ കാര്യം നാളെ ചേരുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് ജില്ലകളിലെ ഒരു ജില്ല അതായത് കാസർഗോഡ് ജില്ല അടച്ചു ബാക്കി ആറ് ജില്ലകൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നാളത്തെ ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏഴ് ജില്ലകൾ മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയോ അതോ അതിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകൾ അടയ്ക്കണമോ അതോ സംസ്ഥാനം മുഴുവനായി തന്നെ ഡൽഹിയൊക്കെ അടച്ചിട്ടതുപോലെ തന്നെ കേരളം മുഴുവനായി അടച്ചിടേണ്ടതുണ്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നാളെ ചേരുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും കാസർഗോഡ് നേരത്തെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രോഗികളെ കൊറോണ രോഗികളെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു ജില്ല ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഈ ജില്ലകളും രോഗികളുടെയും എണ്ണം ഇനി പറയുന്നു എറണാകുളം രണ്ടു പേർ മലപ്പുറത്ത് രണ്ടു പേർ കോഴിക്കോട് രണ്ടു പേർ കണ്ണൂരിൽ നാല് പേർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് അഞ്ച് പേർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്താകെ അറുപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദമായി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ അറുപത്തി നാല് പേർക്കാണ് രോഗബാധ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് അര ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പലരുടെയും രക്ത സാമ്പിളുകളുടെ റിസൾട്ടുകൾ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു എന്നത് ഒരു സന്തോഷകരമായ വാർത്തയും ഇതിനിടയിൽ വന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സംസ്ഥാനം അതീവ ജാഗ്രതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് നാളെ ചേരുന്ന ഉന്നത അധികാര യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത തല യോഗത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ജനതയുടെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിൽ നടപടികളാകും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊറോണക്കെതിരായി നാളെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഏതായാലും ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നതടക്കമുള്ള നിരവധി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്